Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на очередной лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает свое бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной вселенной. Ранее в других видео мы уже разобрали несколько примеров по-настоящему великих и гениальных людей, которые доказали жизнь после смерти и на протяжении многих лет занимались исследованием загробного мира, по крупицам собрав массив невероятных и критически важных для любого живущего знаний. Сегодня мы поговорим о еще одном таком человеке, и узнаем его ныне почти забытую, но весьма захватывающую, показательную и, главное, доказательную историю. Мир, в котором люди обретают себя после смерти, похож на наш, но все в нем играется октавой выше. Те, кто по-настоящему решил изменить свой прежний духовный статус, вскоре оказывается в том жизненном пространстве, которое соответствует состоянию их духа. Это слова Артура Конан Дойла. Все знают Шерлока Холмса и доктора Уотсона. В этой части творчества Конан Дойла ни у кого не возникает к нему претензий. Бесконечно талантливый творец, замечательный врач, гениальный писатель, великий автор, глубоко разбирающийся в том, о чем пишет. Такими восторженными эпитетами переполнено неисчислимое количество источников информации о жизни и труде создателя самого известного сыщика за всю историю человечества. Зато к другой части профессиональной деятельности Дойла, изучению потустороннего мира, популяризации медиумизма и возможности связи с усопшими, предъявляют претензии практически все приземленные материальным миром скептики. «Сошел с ума на почве горя, занимался самообманом, утратил рассудок на старости лет, обманывал людей ради поддержания высокого уровня популярности и славы». И так далее, и тому подобное. Остается загадкой, как один и тот же человек может представлять собой две настолько разные личности – великого творца и сумасшедшего пройдоху. Не может. Очевидно, что человек остается тем же самым, а разнится лишь его оценка представителями общества в зависимости от их личного, субъективного отношения к сфере занятий Дойла и степени их осведомленности о ней. Любому публичному писателю или блогеру, включая и вашего покорного слугу, прекрасно знакомы так называемые переобувания некоторых любителей его творчества – когда какое-то время они горячо поддерживают все, о чем ты пишешь или высказываешься, признаются тебе в любви и вечной верности, но стоит сказать хоть что-то, с чем они не согласны, что выходит за рамки их мировоззрения, как ты тут же превращаешься из объекта обожания в лжеца, мошенника и извращенца. Те же самые люди, которые вчера наливали тебе полные карманы елея, сегодня плюются ядом, откровенно лгут, клевещут, желают тебе скорейшей смерти и стращают всеми возможными карами. Странное, но фактическое и очень показательное состояние мышления определенной части общества и его, что называется, слабости на передок которые доказывают абсолютную несостоятельность выдвигаемых этой самой малоразвитой частью тезисов и бессмысленность восприятия их всерьез. Слава богу, нормальных, умных, достойных и развитых людей, способных мыслить трезво и разумно, во все времена остается на порядок больше, чем циклотимических и невежественных носителей злобы и ненависти, которых без конца носит словно известную субстанцию в прорубе. Такая пропорция – это самая приятная часть физической жизни и нашего мира в целом, в которой я убеждался неоднократно на протяжении своего текущего воплощения. Спасибо вам, мои дорогие, за это! 
Не менее показателен и тот факт, что исследованиями потустороннего мира Артур Конан Дойл занялся еще в 1886 году, когда состоялся его первый спиритический сеанс связи с развоплощенными духами. А первая книга о Шерлоке Холмсе вышла в свет только в 1892 году. То есть ни о каком сошествии с ума на старости лет не может идти и речи. Как не может идти и речи об излюбленной скептиками якобы потере рассудка на почве горя по утрате сына Кингсли в 1916 году. Заинтересовавшись изучением потустороннего и являясь по-настоящему серьезным профессионалом, скрупулезно подходящим к любому делу, Конан Дойл развернул масштабную деятельность на этом направлении, организовал множество экспериментов, проверок, работал с самыми известными медиумами своего времени, изучал их способности по связи с мертвыми, лично присутствовал на множестве сеансов, пытаясь найти в них обман и раскрыть принципы их иллюзионизма. Но это ему так и не удалось. Через несколько лет из скептика, уверенного в том, что никакого потустороннего мира не существует, как не существует и возможности общения с усопшими, он превратился в убежденного последователя идей связи с жителями того света или по-другому медиумизма и его позитивного влияния на человечество, о чем духи, кстати, толкуют уже на протяжении многих веков, да только мало кто желает к ним прислушаться. А зря, ведь влияние знания о духовном мире, его основных принципах, законах и его устройстве действительно невероятно и невероятно же позитивно. Это подтверждено и засвидетельствовано почти всеми исследователями духовных областей Вселенной, включая и автора этого видео. За следующие после своего знакомства с тонким миром 40 лет папа Шерлока Холмса проделал грандиозный труд, провел множество исследований и экспериментов, написал несколько книг и огромное количество статей о паранормальных явлениях, устройстве того света и связи с усопшими, исколесил полмира с лекциями о спиритизме и медиумизме, о существовании духов, и их желаний помочь воплощенному человечеству. Все это он делал за свой счет, тратя на указанные цели гонорары за публикацию книг о Шерлоке Холмсе и докторе Уотсоне, надеясь таким образом помочь положительному влиянию духовного мира на человечество. Сведения, которые удалось получить Конан Дойлу о потустороннем мире за его почти полувековую парапсихологическую деятельность, поистине впечатляют. Но что самое поразительное, почти во всем согласуются с результатами и выводами других исследователей, работавших и проводивших эксперименты на протяжении нескольких веков, как до Дойла, так и после него. С большей частью этих сведений вы можете познакомиться в других видео нашего канала, которые своей общностью составляют целый потусторонний курс, доступный всем и абсолютно бесплатный. Совокупностью своей масштабной деятельности Конан Дойл уверенно доказал жизнь после смерти и существование так называемого загробного мира, куда всякий живущий уходит по завершении земного пути. Эту его заслугу и оставленные им для потомков знания невозможно переоценить. И лишь однажды Дойл серьезно ошибся. Эта его ошибка в моменте привела к почти фатальным последствиям для всего, что он сделал для дела парапсихологии за 40 с лишним лет. И до сих пор используется скептиками для дискредитации всех без исключения его трудов. Она стала следствием того, что уже будучи сильно пожилым и сентиментальным человеком, Конан Дойл поверил двум девочкам 16 и 10 лет, которые утверждали, что регулярно встречаются с некими духовными сущностями в парке своей деревни. Данный исторический эпизод получил название «Феи из Катингли». Играя с фотоаппаратом и вырезанными из книг и дополнительно раскрашенными фигурками фей, девочки, судя по всему, случайно допустили ошибку в настройке фотоэкспозиции. 
В результате получились очень реалистичные фотографии потусторонних существ. Девочки решили рассказать всем, что по-настоящему встречаются с так называемыми феями, и затем на протяжении всей жизни подтверждали эту информацию, настаивая на ней и отвергая любые обвинения в обмане. Они были настолько убедительны, что не только Конан Дойл поверил им, но и практически все население планеты. Лишь значительно позже, в 70-х годах 20 -го века, стало очевидно, что феи из Катингли были хоть и случайной, но весьма искушенной мистификацией двух невероятно талантливых и милых подростков-авантюристок, а взрослые люди просто стали жертвой их поначалу безобидного, но очень убедительного плутовства. Этим же коротким эпизодом и исчерпывается перечень неудач Артура Конан Дойла на поприще исследования парапсихологии. Да и покажите мне того из нас, кто не ошибается. Таких идеальных людей не существует. На мой взгляд, напротив, определенная доля ошибок в любом деле лишь утверждает истину, обнаружение которой невозможно без ее поиска, а значит и обязательных ошибок на пути к ней. Так строится и любая жизнь любого человека. Через ошибки, их осознание и исправление мы формируем личность, получаем знания, опыт и обретаем успех в любом деле. Разве не так? Конан Дойл же оставил огромное, на несколько порядков превышающее описанную ошибку количество подтвержденных и доказанных случаев связи с мертвыми и информации об устройстве духовного мира. Написал монументальный труд «История спиритизма», который и сегодня остается непревзойденным образчиком парапсихологической литературы. Провел колоссальную просветительскую лекционную работу и даже вернулся с того света после смерти в 1930 году, передав живущим важные доказательные сведения. Когда Конан Дойлу исполнился 71 год, в один из безоблачных дней, очень буднично разбирая за завтраком корреспонденцию, он с воодушевлением сообщил своей жене, что уйдет в мир иной 7 июля и уверил ее, что ему сообщили об этом его связные в духовном мире. В связи с этими предстоящими событиями он отдал ей конверт, который был запечатан его личной печатью и содержал некое послание. Великий писатель оставил инструкции жене, чтобы после его ухода она попросила кого-нибудь из медиумов спросить у духа писателя, что написано в послании. Нужно было сделать это прилюдно, а затем вскрыть этот конверт, чтобы сверить информацию. В 8 часов утра 7 июля 1930 года Конан Дойл действительно покинул земной мир, как и было предсказано. На поминке прибыла известная медиум Эстель Робертс, с которой Дойл работал при жизни и проводил парапсихологические эксперименты. Немного постояв у пустого кресла Конан Дойла, она сообщила, что получила из духовного мира послание о том, что в письме сэра Артура написано «Я победил вас, господа неверующие, смерти нет, до скорой встречи». Затем был вскрыт конверт, который оставил Дойл. Внутри обнаружился один листок бумаги, а на нем те самые слова, которые и произнесла медиум. Так великий Артур Конан Дойл, уже покидая земной мир, в последний раз красиво и убедительно доказал жизнь после смерти и существование потустороннего мира. Однако захватывающая паранормальная история отца Шерлока Холмса не закончилась и на этом. Некоторое время спустя некий дух, представлявшийся Конан Дойлом через разных, не связанных между собой медиумов, проживавших в разных концах света, начал отправлять сообщения с того света, демонстрируя схожесть со стилем своего общения при жизни и свойственные только ему речевые обороты. Он передавал различную информацию, подтверждал многое из того, что узнал об устройстве потустороннего мира при жизни, но указывал на то, что есть и некоторые различия. 
Мы не можем точно подтвердить, все ли эти сведения были переданы настоящим духом настоящего Конан Дойла, но главная идея, которую Дойл стремился передать человечеству как при жизни, так и после смерти, осталась неизменной и абсолютно верной. Жизнь после смерти есть, земное бытие – лишь подготовка к жизни в мире ином, от которой критически зависит посмертная судьба любого человека. И всех нас ждут новые встречи с родными и любимыми, с коими мы были разлучены так называемой смертью, которой на самом деле не существует.